हेलो डॉक्टर्स वेलकम टू स्का मेडिकल सो आज हमारा टॉपिक है पोलियोमोलाइटिस बाय डेफिनेशन पोलियोमोलाइटिस इज अ इन्फेक्शन डिजीज कॉज बाय अ वायरस विच बिलोंग्स टू इंटेरो वायरस फैमिली एंड इट कॉज इन्फेंटाइल पेरालाइसिस ये डिजीज इतनी कॉमन है हमारे कंट्री में कि हम अभी तक पूरी दुनिया एरेडिकेट हो चुकी है बट अभी तक हमारे कंट्री से ये डिजीज एरेडिकेट नहीं हुई वायरल इन्फेक्शन है इसके थ्री सब टाइप्स है वायरस वन वायरस टू एंड वायरस थ्री इन सब की ट्रीटमेंट अवेलेबल है हमारे कंट्री में करती क्या है इन्फेंटाइल पेरालाइसिस करवाती है इट इफेक्ट स्पाइनल कॉर्ड विच लीड्स टू पेरालाइसिस आप ये पिक्चर देख रहे होंगे इसमें आप आ, कुछ बच्चों को देख रहे होंगे उनको वॉकिंग एड की जरूरत पड़ती है उनकी ग्रोथ कंप्लीट नहीं हो पाती ड्यू टू पेरालाइसिस विच कॉज बाय पोलियो वायरस अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ टू थाउजेंड फाइव वर्ल्ड इज पोलियो फ्री एट एक्सेप्ट एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज तो उसमें हमारा कंट्री अभी भी एग्जिस्ट करता है और पोलियो हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती है ट्रांसमिशन फिको और रूट के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन है रिस्क फैक्टर्स आर एज इन्फेंट एंड एडल्टी आर मोस्टली इन्वॉल्व अफेक्टेड लिविंग विद इन्फेक्टेड पर्सन ट्रेवल टू एन एरिया दैट एक्सपीरियंस अ पोलियो आउटब्रेक और इम्यूनो कम्प्रोमाइज आल्सो अफेक्टेड विद पोलियो वायरस पैथोजिन बेसिकली के अदर वायरल अदर बक्स जरा पोलियो वायरस भी हमारी जो है घट फ्लोरा में एक प्रेजेंट होता है विद सम फैक्टर्स इट एग्रीवेट और एंड रिप्लीकेट अवर लिम्फॉइट इश्यूज एंड इंटर टू द ब्लड स्ट्रीम एंड इन्वॉल्व एंटीरियर हॉन सेल एंड ब्रेन स्टेम एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूरोस विच प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर हॉन सेल्स और ये लोअर मोटर न्यूरोन साइंस देता है इसकी क्लिनिकल फीचर्स में लोअर मोटर न्यूरोन साइंस आएंगी तो आपका जो पहला क्वेश्चन आ सकता है कोई केस दे सकते हैं ये लोग आपको उसमें ये बोलेंगे कि 30 और 40 ईयर ओल्ड मेल कैम विद लोअर मोटर न्यूरोन साइंस जैसे पेरालाइसिस आफ्टर द इन्फेक्शन सो आपने उसमें कंसीडर कर सकते हो पोलियो और स्पेशली बच्चों में अगर ये कंप्लेन दी जा रही है फ्लैसिड पेरालाइसिस मसल वीकनेस और डिक्रीज मसल टोन तो बच्चों में तो बहुत कॉमन डिजीज है ये थ्री टाइप्स हैं हमारे पास पैरालिटिक पोलियो के स्पाइनल पोलियो विच इज़ मोस्ट कॉमन एंड एक्यूर अकाउंटेड फॉर सेवेंटी नाइन परसेंट ऑफ पैरालिटिक केसेज बल्बर पोलियो टू परसेंट एंड बल्बो स्पाइनल पोलियो विच इज मिक्सचर ऑफ बोथ स्पाइनल एंड बल्बो स्पाइनल वैसे हमें ट्राइट मिलता है बट समाइम इट प्रजेंट विद फ्लू लाइक सिम्टम्स और वायरल सिम्टम्स लाइक बाइक एक हेड एक स्टिफन एक ज्वाइंट स्पेंट दैन पैरालसिस कम्स और कभी कभार हमें जो है जो है ट्राइट मिलता है फ्लैसेड पैरालसिस वीकनेस एंड रिड्यूज मसल टोन यू हैव ये पिक्चर देखें इसमें आपको बताया जा रहा है कि पेशेंट की जो है मसल टोन डिक्रीज होता है मसल वीकनेस होनी शुरू हो जाती है मसल डेट स्ट्रेंथन नहीं वीक होते हैं आपके कॉन्ट्रेक्चर्स बनना शुरू हो जाते हैं बैक मसल्स बैकबोन जो है वो वीक होती है जिस वजह से वेट बियर नहीं कर पाते पेशेंट्स और उनकी जो है बेड बाउंड और डिसेबल हो जाते हैं देर आर थ्री टू फोर टाइप ऑफ क्लासीफिकेशन ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स अबॉटिव पोलोमोलाइटिस देर पेशेंट कंप्लेन विद दोर थ्रॉट एबडोमल पेन कॉन्स्टिपेशन डायरिया एंड अपर रेस्पेरेटरी सिम्टम्स आर देर फीवर काफ नॉन पैरालिटिक पोलो इन विच पेशेंट्स कैम विद स्टिफ नेक बैक पेन एंड बहुत लाइक वीकनेस पैरालिटिक बाय नेम शो यू पैरालिसिस सीबे मसल एक्स सिम्टम्स इन द लेम्स ऑफ पैक प्लस पैरालिसिस मिल सकती है हमें हिस्टोपैथोलॉजिकली हमें क्या मिलेगा कि इंटीरियर ऑन सेल के सामने इन्फॉर्मेशन होगी स्पॉन्जियोसिस होगी ग्रे मैटर पे ग्लूकोसाइड इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे एफ सी दिस पिक्चर विद एरो डायग्नोस कैसे कर सकते हैं वायरल कल्चर्स कर सकते हैं इंस्टूल फॉर सी एस भेज सकते हैं हम इसमें वायरल के लिए क्योंकि हमने इसकी ट्रांसमिशन कर दी फीको और रूट तो ये वायरस जो शेड होता है वो थ्रू फिकस शेड होता है तो हमें उसमें उसकी जो है चेक कर सकते हैं सरोजिकल एंड सी एस एफ टैप में मिलता है सी एस एफ टैप में क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी वाइट ब्लड सेल्स मिलेंगे और माइल्डली एलिवेटेड प्रोटीन्स मिलेंगी इफ पेशेंट इज अनट्रीटेड तो क्वाड्री प्लेजिक हो सकता है पेशेंट जो है ग्रो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी फोर लेम्स पे और जो है क्रचिंग गेट ट्रेवलिंग मिलेगी पेशेंट्स जो हैं और सीवियर पेरालसिस मिल सकती है हमें How to manage treat of pain with analgesics, antibiotics for secondary infections, फ्लड therapy, bed rest, or splint or surgery. Surgery is the last option. वो इतना successful नहीं है और हमारे पास इतनी उसकी scope भी नहीं है But the prolonged rehabilitation is necessary, including braces and walking aids. Sometimes patient need hospitalization. Those who develop paralytic polio or need respiratory ventilators. If patient is unable प्रॉपर रिस्पायर सो फिज वेंटिलेटर्स तक पेशेंट चले जाते हैं लॉट ऑफ फिजोथेरापी जरूरी होती है इन पेशेंट्स में इन पेशेंट्स को इंकरेज करना पड़ता है 
लॉट प्रोलॉन्ग फिजियोथेरापी चाहिए वो पेशेंट के लिए और फैम फैमिली को भी बोल्ड डिसीजन लेने होते हैं द बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स आर पोल और इंश्योर हाइजीन इनकरेज गुड सैनिटेशन तो हमने दो चीज़ इसमें करनी है अपनी हाइजीन अच्छी रखनी है सैनिटेशन अच्छी रखनी है ठीक है और साथ में विथ न्यू बर्थ चाइल्ड को पोलियो ड्रॉप्स दिलवाने हैं फाइव ईयर्स तक पोलियो ड्रॉप्स पिलाने हैं इट हेल्प्स टू बूस्ट इम्यूनिटी अगेंस्ट पोलियो वायरस टू टाइप्स के हमारे वैक्सीन अवेलेबल हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इंजेक्टिव फॉर्म में एंड औरल फॉर्म में लाइव एटीनेटेड पोलियो वैक्सीन जो गवर्नमेंट डोर डोर कैंपेन है वो औरल वैक्सीन में दी जाती है जबकि आपकी जो आई है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में दी जाती है औरल पोलियो वैक्सीन लेस एक्सपेंसिव है अच्छे उसके जो रिजल्ट हैं ठीक है बट उस पर खतरा है कि ड्यू टू लाइव अटेनिटेड में कॉज है पोलियो इन्फेक्शन वाइल इनएक्टिवेटेड जो रिकम्बेंडेंट पोलियो वैक्सीन है आपकी आई वी फॉर्म में आती है वो इन उसमें कोई भी पोलियो वैक्स वो लाइव अटेनिशन नहीं है इनएक्टिवेटेड होता है और वो मिनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में दिया जाता है गाइड ऑन पोलियो मलाइटस इम्यूनाइजेशन में औरल ड्रॉप्स हैं थ्री डोजेज हम देते हैं टू ड्रॉप्स पर डोज देते हैं ठीक है फाइव ईयर्स तक देते हैं फ्राम बर्थ फर्स्ट डोज ऑफ बर्थ पर देते हैं सेकेंड डोज सिक्स वीक्स बाद देते हैं ऐसे ही हम फाइव ईयर्स तक जो है देते हैं मिनिमम फोर वीक्स गैप होना चाहिए आपके फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में मतलब डोजेज में इसका सबसे ड्रॉबैक ये है कि इसको आपको एक कोल्ड सिस्टम में ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जो है कोल्ड इन्वायरमेंट में आपने ट्रांसपोर्ट करना है ये सबसे बुरी डिसएडवाटेज है और वैक्सीन का क्योंकि अगर आपने उसको कोल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं ले गए तो वो जो है आपकी वैक्सीन जो औरल वैक्सीन है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी प्रोग्नोसिस इतनी अच्छी नहीं है इफ़ इट अकर्स एंड पेरालाइज डन तो यू नीड्स प्रो लॉन्ग फॉर लाइफ टाइम रिहेबिलिटेशन यू नीड टू डू योर वर्क विथ वॉकिंग एड्स तो गाइज हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ कोई क्वेरी हो कोई क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं शुक्रिया थैंक यू